ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருஷம் சந்திராயன் ஒன் அப்படிங்கிற மிஷினை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணிட்டு உலகத்துக்கே வந்து நிலவுல தண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன ஆர்கனைசேஷன் ISRO. சந்திராயன் ஒன்றை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ரோவர் வந்து மூனோட சர்ஃபேஸில் இறக்காமையே ஆர்பிட்டரில் இருந்துட்டு மூன் இம்பாக்ட் ப்ரோப் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸை மூன் மேலே ஃபாஸ்ட்டாக மோத விட்டு அப்போ ரிலீஸ் ஆன பார்ட்டிகிள்ஸை ரிமோட் சென்சிங் யூனிட் வழியாக வந்து அசஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து மூனில் தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் இந்த சந்திராயன் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெக்யான் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ரோவரை வந்து மூனோட சர்ஃபேஸில் இறக்கி விட்டு அங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ரோவரில் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அண்ட் லேசர் இண்டியூஸ்டு பிரேக் டவுன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிற டிவைஸ் இருக்கும் இந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு அனுப்பும் இந்த டேட்டா வச்சுட்டு மூனோட சர்ஃபேஸில் என்னென்ன கெமிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்ச முடியும் இந்த சந்திராயன் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக மூணு பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆர்பிட்டர் இந்த ஆர்பிட்டர் தான் வந்து மூனோட ஆர்பிட்டில் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஆர்பிட்டரில் இருந்துட்டு லேண்டர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற விக்ரம் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்து ஸ்மூத்தாக மூணு மேலே லேண்ட் ஆகும் இதை வந்து நம்ம சாஃப்ட் லேண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன்ஸ் இந்த லேண்டர் வந்து லேண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிரக்யான் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ரோவர் வந்து வெளியே வந்து மூனோட டேட்டாவை எடுத்து நமக்கு வந்து எடுத்துக்க அனுப்பும் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அதிகாலை ரெண்டு மணி போல இந்த சந்திரயன் டூவோட லேண்டரை வந்து நிலவில் இறக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாமே இவங்க பிளான் பண்ணபடி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் லேண்ட் ஆகிறதுக்கு இன்னும் டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் இருக்கிற நிலையில் அவங்க நினச்ச மாதிரி எதுவுமே நடக்கலை அதுக்கப்புறம் லேண்டருக்கும் நமக்கு இருந்த கம்யூனிகேஷன் கம்ப்ளீட்டாக கட் ஆஃப் ஆகிட்டு அந்த லேண்டருக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல இந்த லேண்டருக்கு என்ன பிரச்சனை நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து டேட்டா வச்சு நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரோவோட சீஃப் ஆன மிஸ்டர் சிவன் சார் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இந்த லேண்டருக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் நடந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த லேண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக அஞ்சு த்ரஸ்டர் இருக்கும் நாலு கார்னர்லேயும் ஒன்று சென்ட்ரில் இருக்கும் ஆர்பிட்டரில் இருந்துட்டு இந்த லேண்டர் தனியாக பிரிஞ்சு வர்றப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு இருக்கும் இப்படியே வந்து மூணு மேலே மோதிச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆகிடும் இதனால் இந்த லேண்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் இதுக்காக கார்னரில் இருக்க நாலு த்ரஸ்டை ஆன் பண்ணிவிட்டு இனிஷியலாக வந்து இந்த லேண்டரை ஸ்லோ டவுன் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் இந்த லேண்டர் வந்து மூணோட சர்ஃபேஸு பக்கத்தில் வந்து ஹவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த நாலு த்ரஸ்டையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நடுவில் உள்ள த்ரஸ்ட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணி லேண்ட் பண்ணுவாங்க இது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு த்ரஸ்டையும் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம லேண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா மூனோட சர்ஃபேஸில் உள்ள பார்ட்டிகிள்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே வேவ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி உள்ளே இருக்க கேமரா அண்ட் டிவைசஸ் எல்லாம் வந்து பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த நாளை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு த்ரஸ்ட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணி லேண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த சந்திரன் டூ வந்து இனிஷியலாக ஏப்ரல் மந்த்தே லான்ச் பண்ண பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போது அதோட லேண்டரில் வந்து மொத்தமாக வந்து நாலே நாலு த்ரஸ்டர்ஸ் தான் இருந்தது அந்த டைமில் அவங்க பண்ண ஒரு டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேண்டரோட ரெண்டு லெக் வந்து மைல்டாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த லெக்கோட டயமீட்டரை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டருக்கு வந்து மாற்றினாங்க அண்ட் இன்னொரு சென்டர் த்ரஸ்ட் வந்து அந்த லேண்டரில் வந்து ஆட் பண்ணாங்க இதனால் இந்த லேண்டரோட வெயிட் வந்து ஹாஃப் டன் ஒரு வந்து அதிகமாகிடுச்சு இந்த சந்திராயன் டூவோட லேண்டர் லேண்டாக ட்ரை பண்ணுறப்போ கடைசி ஸ்டேஜில் தான் வந்து பிரச்சனை வந்து இருக்குன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியுது இந்த கடைசி ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு த்ரஸ்டர்ஸும் ஆஃப் ஆகிட்டு புதுசாக ஆட் பண்ணப்பட்ட அஞ்சாவது த்ரஸ்டர்ஸாக வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு லேண்ட் ஆகணும் இப்போது இந்த அஞ்சாவது த்ரஸ்டரில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த லேண்டர் வந்து கிராஷ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இதனால தான் வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் கூட பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லேண்டர் வந்து லேண்டாக ட்ரை பண்றப்போ அவங்க பிளான் பண்ண இடத்த விட்டுட்டு ஒரு பள்ளத்தாக்கு மாதிரியான இடத்துல வந்து லேண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அண்ட் அந்த பள்ளத்தாக்கோட ஸ்லோப் வந்து மோர் தென் டுவெல் டிகிரி இருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த லேண்டர் வந்து கம்ப்ளீட்டா பிளிப் ஆயிட்டு அதனால கூட வந்து கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் வந்துருக்கலாம் அப்போ இந்த சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபெயிலியர் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதான் கிடையாது ஏன்னா இந்த லேண்டரில் இருந்த ரோவர் வந்து நமக்கு மூணோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஒட்டு மொத்தமாக பதினாலு நாளுக்கான டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஆனால் இந்த ஆர்பிட்ரு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து மூணை சுற்றி வந்துட்டு மூணில் இருக்க டேட்டா நம்ம கொடுத்தா இருக்க போகுது ஸோ அதனால்